multinacional porque estamos en ya, ya yo creo que ya perdí la cuenta de no sé cuántos países y luego os explico un poco es una multinacional que tiene la sede principal en, en Lisboa que era un, de origen público de, de, es una compañía que hace 20 años era 100% de capital del, del, del Estado portugués y luego fue por diferentes procesos de privatización y ahora es una compañía eh, privada con cotización en bolsa y que tiene eh, su centro de actividad como sigo en Lisboa porque es la compañía energética más importante de Portugal, tiene prácticamente el monopolio en la red de distribución y tiene una parte muy importante en todo la, el tema de generación y de comercialización, pero luego tiene... Eh, Digamos que aparte de Portugal tiene unos, un campo muy significativo que es la parte de renovables, que tiene instalaciones de parques eólicos pues en, en, en muchos países de, de, de Europa y del mundo, en Estados Unidos, eh, que es la apuesta fuerte en renovables, en Brasil y luego en Europa, pues en Francia, en Rumanía, en Polonia, en, algo en Italia, en Bélgica bueno, en, y en España, en Portugal, obviamente. ¿no? Y luego en España tiene EDP, tiene que es. Que es Claro, que estamos aquí, EDP España, pues EDP tiene en España, en números redondos, un millón de clientes eléctricos, otro millón de clientes de gas, parte de estos clientes son clientes duales, y además tenemos casi 550.000 clientes que tienen servicios eh, de, de mantenimiento en el hogar. ¿no? ¿Qué somos EDP en España? Pues somos una compañía que ahora mismo, bueno, hemos vendido, en estos días estamos vendiendo a la red de distribución de gas, pero aparte de la parte de, de renovables, pues somos una compañía que tenemos 1.500 empleados, que, es, que tenemos empleados en toda España, pero que nuestro núcleo fuerte está en el norte, en Asturias y en el País Vasco. Y, y, y desde la óptica del cliente somos una compañía que es muy conocida, muy reconocida en el norte de España. Veníamos de dos marcas antiguas, Hidrocantero con Asturias y Naturgas en el País Vasco. Y ahora es una marca, es la marca de B, que es la marca que está en Portugal también. Y en el norte de España somos muy conocidos, pero fuera, pues no. ¿no? Y esa es la razón de, de, que, de, de, de que nos lancemos a la campaña porque apostamos por el, por el negocio comercial. ¿Y por qué apostamos por el negocio comercial? Pues porque está mal que lo diga, pero somos la compañía que más tasas de fidelización, la, tiene más porcentaje de fidelización de clientes, o sea, nuestros clientes permanecen con nosotros más que con cualquiera de los demás, somos la compañía que más clientes duales de base electricidad tiene, somos la compañía que mayor, por, mayor porcentaje de, de clientes con servicios tiene, somos la compañía que todos los años, llevamos ya no sé cuántos, nos dan el call center de oro al mejor, a la mejor atención telefónica, somos la compañía que en otro índice de satisfacción de cliente, el, el índice Stiga también somos la compañía que mejor índice de satisfacción tenemos. Al final el gas y la electricidad lo vendemos es igual el gas que vendemos en la electricidad, el precio es muy parecido, pero somos la compañía que, más, que mejor está valorada por los clientes ¿no? y, y nos parece que es una, un punto de partida muy bueno para crecer y para intentar salir. Y además somos la compañía que, claro, como somos la más pequeña, si nos comparamos con Endesa, Gas Natural o Iberdola, somos la compañía que más clientes tenemos fuera de nuestras zonas de distribución. Porque no sé si sabéis, en el negocio este de la energía están las redes de distribución de electricidad de gas y luego la comercialización. Y como comercializador tú puedes tener clientes en cualquier sitio, pero normalmente en tus zonas de distribución eres más conocido y es más fácil tener clientes. ¿no? Nosotros somos la compañía que más porcentaje de clientes tenemos fuera de nuestras zonas de distribución y a pesar de eso somos la compañía que más tasa de, de fidelización tenemos. ¿no? Y con estas bases, pues desde Portugal nos dicen que tiene todo el sentido. La reflexión que hacemos entre Portugal y nosotros es que en Portugal lo único que le puede pasar a EDP es perder clientes porque salía de una situación de monopolio, pues tenemos que ganar clientes en España y en eso estamos. Y por ejemplo en el año 2016, si llevamos más años, pero en el año 2016 somos la única compañía que en el año 2016 trimestre a trimestre estamos ganando clientes. La, el resto, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Viesgo, eh, no, no tienen esa trayectoria creciente de clientes. Pero queremos crecer más y queremos eh, estar en, 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 y estamos haciendo campaña en Madrid, estamos haciendo campaña en Galicia, estamos haciendo campaña en Andalucía y necesitamos que nos conozcan. Y como decimos nosotros, que, que pasar de EDP a EDP, a EDP, a EDP ¿no? porque cuando llamamos por teléfono para pedir una cita y decimos que somos EDP, nos dicen EDP, entonces tenemos que pasar de, de EDP a EDP. Y eso es un poco el resumen de, de lo que somos. Sí, en ese punto que dice Javier, nuestro principal reto, ¿no? pasar de EDP a EDP, porque, porque un cliente necesita también un grado de confianza para cambiarse de, de compañía. Y llevamos pues, como 10 años más o menos creciendo lobísticamente fuera de, 
fuera de nuestros territorios, porque es donde podemos crecer. En Asturias tenemos tal nivel de penetración y tal nivel de fidelidad que es muy difícil que, que crezcamos. En País Vasco también es difícil, aunque seguimos creciendo en la, parte, en la parte eléctrica. Pero hasta ahora el reto que teníamos o la dificultad que teníamos es que ser conocidos en España es muy caro. Porque al final eh, la publicidad es muy cara, salvo que lo que crees que puedes ganar de tu base ya sea una cosa interesante. ¿no? Entonces, como, como bien decía Javier, tenemos más del 25% de nuestra cartera fuera de esos, de esos territorios, pero sobre todo es ahí donde podemos ganar más. Entonces, en este punto de la historia es donde las cuentas ya empiezan a salir, ¿no? a decir, bueno, pues vamos a hacer una una campaña en este momento, competidores más pequeños que nosotros, que conocéis, como por ejemplo Riesgo, seguro que vosotros lo conocéis y sin embargo hay otros han, o sea, hay clientes, su nivel de notoriedad entre los clientes es menor y su nivel de cartera comercial es menor y nosotros, digo, nosotros como, como, yo, digo, yo como empleada ¿no? y, como, y como trabajadora en la parte de marca, llevábamos mucho tiempo llorando para, para poder tener esta oportunidad de, de tener una campaña de comunicación que fuese interesante desde el punto de vista de, de inversión poder, poder salir. ¿no? Entonces, este es el momento en el que ya es eficiente o, o esperamos que sea eficiente, es lo que, lo que queremos trabajar y también por eso queríamos compartirlo con vosotros porque nuestro objetivo es permanecer, o sea, seguir siendo un anunciante año tras año y seguir teniendo campañas año tras año. Pero necesitamos hacerlo bien. Al final el producto es muy complicado, la comunicación del, del mundo de las energéticas, sin hablar mal de nadie, pero es si te ponen la creatividad de, de todas las compañías y sin identidad corporativa, muchas veces es difícil, ¿no? de, de, el discurso es muy parecido. Entonces, y sin embargo luego hay otros pequeños operadores, pequeños como o La Luz o como Pepe Energy, vamos, otros operadores mucho más chiquitinos que tienen un lenguaje, pues yo creo que intentando hacerse más a lo humano, pero que no hay ese punto, digamos, de experiencia, de saber hacer, de que si tengo un problema me lo van a resolver, de que verdaderamente van a seguir facturándome bien y en tiempo y forma y pues, nosotros creíamos que teníamos ese que no solamente había David y Goliath, sino que había un, un hueco, ¿no? que pues, también nos, nos, nos enseñó la, la despensa a ver ese hueco estratégico y que había una manera un poco diferente de, de comunicar. Y ese es un poco el, el lema con el que, con el que la, la despensa nos presentó la, la campaña y con el que hemos desarrollado. ¿no? Ese, apaga la luz, o sea, la luz que, que ya tienes, ¿no? Que, que no te gusta, porque además yo creo que no descubrimos nada si decimos que el sector de las energéticas es un sector al que el consumidor le tiene poco cariño, o sea, sí, 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 sí. poco cariño, y que sí, bueno, parece como que siempre hay algunas dudas sobre si me estarán cobrando de más, entonces, bueno, en esa transparencia, en ese imaginar una energía diferente, honesta y, y transparente, ¿no? Es en, en la que hemos hecho un poco esta, esta campaña, como bien apuntaba Yolanda, la lanzamos el 26 de marzo, pero creemos que estamos haciendo algunas piezas diferentes y algunas cosas distintas y nos gustaría compartirlo con, con nosotros. Susana bueno, ha, ha trabajado en toda la campaña muy de la mano con, con el equipo de la defensa y también con el equipo de Infinity, que es el que, la agencia de medios con la que habíamos trabajado. Y creemos que tenemos en publicidad algunas piezas bueno, que, que son llamativas. De momento los resultados que tenemos de cómo está funcionando la campaña son buenos. ¿no? Nos parece que, que está funcionando bien comparando con otras cosas, pero también que somos pocos precios. Entonces, bueno, nos gustaría que, que vosotros también nos contaseis un poco cómo nos veis, no, no solo que contáramos nosotros, sino que vosotros nos contaseis cómo nos, cómo nos veis y que si se suponen cosas nuevas que podemos hacer, estaríamos encantados de que, de que nos dijeseis. Al final, tenemos en esta mesa a quienes más saben de la publicidad en, en España y para nosotros es no sé, primero una satisfacción que hayáis aceptado la, la invitación y luego, pues eso sí, todo lo que podamos aprender, eh, perfecto. Entonces, vamos a, poner el, a poneros el, el spot y, y algunas de las piezas, ¿no, Susana, que, que vamos a hacer diferentes. Sí, sí, sí.